የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለምርጫ 2012 ረቂቅ የጊዜ ሰሌዳን ይፋድርጓል በዚህም ከታሳሳይሁለት እስከ መጋቢት ሁለት ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ የምርጫ ክልል ቢሮዎችን ማደራጃ ከየካቲት 24 ደግሞ የምርጫ ክልል ካርታ ይፋ ማድረጊያ ከመጋቢት 29 እስከ 128 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ የመራጮች ምዝገባ እንዲካሄድ ረቂቅ የጊዜ ሰሌዳው ቀርባል የጊዜ ሰሌዳው ላይ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪል ማበረሰብ ድርጅቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ውይይት ያደረጉበት ነው የሚገኘው የጊዜ ሰሌዳው ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ ምርጫውን ለማስፈጸም ታቀዶ መዘጋጀቱም ተነግሯል ባልደረባችን ላይኩን ዓለም ደግሞ በዚህ ላይ ተጨማሪ መረጃ አለው ላይኩን እንዴት ለሃል የምርጫ ቦርዱ ረቂቅ የጊዜ ሰሌዳውን በተመለከተና በተለይ ደግሞ በውይይቱ ላይ የተነሱ ሐሳቦችን ጠቅላላ አድርገን እንመለከት አመሰግናለሁ የሸዋ እንደምን አለሽ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 2012ን ምርጫ አስመልክቶ ጊዜያዊ ለውይይት የሚሆን ሰሌዳ ይፋ አድርጓል ዛሬም በውይይት ደረጃ ላይ ባለ ድርሻ አካላት ጋር በዚህ በአዲስ አበባ ያደረገ ይገኛል በዚህ መሰረት እንግዲህ ዋና ዋና ተግባራት ያላቸው በዚህ ምርጫ ሰሌዳ አካቷቸዋል በተለይ ደግሞ በዝግጅት ወቅት ያሉ በሂደት ወቅት አለና ውጤት ከመግለጽ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ናቸው በዚህ የጊዜ ሰሌዳ ላይ የተካተቱ ጉዳዮች ይሄ ሁሉ ሲተካለል እንግዲህ ዋን ነው የሚጠበቀው ቀንም በዚህ ባውን ሰዓት የተገለጸው ምንድነው ናሴ 10212 ዓመተ ምህረት የመርጫ ቀን ሆኖ ተወስኗል ከዚህ በፊት ያሉ ቀናትም በተለያየ ደረጃ ተለይተው በሰሌዳው ተቀምጧል ከነዚህ መካከል በዋናነት የተቀመጠው የመርጫ ጣቢያዎች ማዘጋጀት የሚሉት ያስፈጻሚዎች ምልመላ ነው በዚህ ምርጫ ባሆኑ በ2012 ምርጫ 250 ሺህ አስፈጻሚዎች የመርጫ አስፈጻሚዎች ይመለመላሉ ለዚህም ከጥር 16 ጀምሮ ስራው ይሰራል ለቀጣይ ከዛ በኋላ ያሉ ደግሞ እንደ ሁኔታው ያሉትና በሰሌዳው መሰረትም ሌሎች ስራዎች ከናወናሉ በዚህ ወቅት እንግዲህ በዋናነት የተነሳው በተዋያዮች ወቅት ለውይይት ከተመራን በኋላ በዋናነት የተነሳው ናሐስ 10 የመርጫ መስጫ ቀን ሲሆን የተለያዩ ችግሮች ይነሳሉ የሚል ነገር ተነስተዋል በሄራይ ምርጫ ቦርድ ግን ይሄንን ናሐስ 10 2012 ዓ.ም ተምረት ያደረኩት በትልቅ ምርጫ ሳይሆን የመጨረሻ ከፊትም ከዋሊ ያሉት አስገዳጅ ሁኔታዎችን በማየት ነው በዚህም በኢፌድሪ ህገ መንግስት መሰረት ምርጫውን በህጋዊ መልክ ህገ መንግስቱን በጠበቀ መልኩ ለማድረግ እገደዳሉ ለዚህ ነው ናሐስ 10 የሚል ነገር አንስቷል በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የአንድ የኢፌድሪ የተወከሽ ምክር ቤት የስራ ዘመን አምስት አመት ይሆናል የስራ ዘመኑም የመጀመሪያው ከመስከረም ወር ስራ ከመጀመርበት በአዲስ አመት የመስከረም ወር የመጨረሻው ሰኞ እስከ ሰኔ 30 ይሆናል የሚል ነገር ተነስተዋል ከዚህም ቀጥሎ ባለው ያንቀጹ ክፍልም ከአንድ ወር በፊትም አዲስ ተክላላ ምርጫ ተደርጎ አዲስ ፓርቲም ወደ ስልጣን የሚመጣበት ይመቻቻል ከአንድ ወር በፊት የሚላል ለዚህም ነው ናሐሴ 10 ቀን ለዚህ የተደረገው የሚል ነገር አንስተዋል ከዛ በፊት ለማድረግ ሁኔታዎች እንደማይመቹ ነው ቦርዱ ያስታወቀው ወይዘሬት ብርቱካን ምድክሳ መልሱን ሰጥቷል ለተነሱ ጥያቄዎችም በአናነትም ከዛ በፊት ለማድረግ መመሪያዎች አዲስ የምርጫ ግነውና ተረቆ ጸድቆ ወደ ስራ የተገባው ፓርቲዎች ጊዜ ይፈልጋሉ መመሪያዎችን የማስፈጸሚያ መመሪያዎችን የተለያዩ ፖሊሲዎችን ማስደቅ ይተበቀብናል ለዚህም ጊዜ ይወስዳል በአናነትም ስራዎች ዘጊተው ከመጀመራቸው የተነሳ ከዛ ቀድሞ ለማድረግ እንደማይመች ከዛም በኋላ ደግሞ ህገ መንግስቱ መጣስ ይሆናል ስለዚህ ከዛ ማሻገር አይቻልም ከዛም በመቀደም ማድረጉ የማያስችል መሆኑን ነው የተነገረው ከዛ በመቀጠል ያለው ቀን በተለይ ደግሞ በአናነት ገመንገስቱን አስጠብቆ ሰላማዊ ምርጫ ከማድረግ ጋር በቀንጅት እንደሚሰሩ ምክንያቱም የተነሳው ጥያቄ ናሐስ ይወር በኢትዮጵያ የዝናብ ወቅት ነው ለመንቀሳቀስ ከዛም በፊት ያሉት እንግዲህ የመርጫ ቀስቀሳ ወቅቶች አሉ ለመንቀሳቀስ የማያመቹ ናቸው የሚል ነገር ተነስተዋል ለዚህም ከመንገዶችን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ከአየር ሁኔታውንም በተመለከተ ደግሞ ከሚመለከተው ሜቲዮሮሎጂ ተቋም መረጃዎችን እየሰበሰብ ነው በዚህም ደግሞ በጣም ዋጋ የሚያስከፍሉ አደገኛ የሚባሉ ቦታዎችን በቀንጅት ለይቶ የመስራት ስራ ይሰራል ከዛ ጫሉ ደግሞ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ደረጃ ለምሳሌ ተለዩ በስብሰባው ላይ የሚተካፈሉ እንደ ሶማሌ ክልል ያሉ ያን ያክል ዝናብ የማይጋጥማቸው ቦታዎች አሉ ስለዚህ ቦታዎችን የመለየት ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያለውን የሀገሪቱን ምክንያቱም የሚጠበቀው ነጻ ፍታዊና ሰላማዊ ምርጫ ህጋዊ ምርጫ ማካሄድ ነውና የሀገሪቱን መንግስትም ይሄ ማላፊነት አለበትና የሀገሪቱን ሪሶርስ ተጠቅመው ሁሉ እንደውም እስከ መከላካ ያሰረት መኪኖችን ሁሉ ተጠቅሞ በመዘወር በመስራት ምርጫውን በሰላማዊ መልኩ ለማከናውን ቁርጠኝነት እየተሰራ ነው የሚል ነገር ተነስተዋል ከዛ መቀጠል ያሉ የተለያዩ ጉዳዮች እንግዲህ ተነስተዋል በአናነት ከዚህ ሰሌዳ ጋር በተያያዘ 
የተለያዩ ጉዳዮች ሲነሱ በአስፈጻሚዎች በሚመለመሉበት ጊዜ በአካባቢያቸው በክልል ምርጫታቢያዎች የሚከናወን ይሆናል ይሄም በአካባቢያቸው ስለሚታወቁና ተመልምለውም ተለጥፈው ስማቸው በአካባቢያው አስተያየ ተሰጥቶባቸው የሚጽድቅ ይሆናል በአናነስ ስነ ምግባራቸው የተተበቀ በአካባቢያው ተጠቀባይነት ያላቸው ሰዎች ለማካተት ጥረት ይደረጋል የሚል ነገር አንስቷል ከዛ ቀጥሎ ያለው ጉዳይ የምርጫ ድምጽ በሚሰጥበት ወቅት በመርጫ ወረቀቱ ላይ ያለው የፓርቲዎች ምልክት በምን አይነት ቀደም ተከተል ሊሆን ይችላል የሚለው ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶበት እንደተሰራ ነው ወዘርት ብርቱካን ሜዲክ ሳይነሱ በዚህ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ እንግዲህ በስነ ልቦና ማጥኞች የተረጋገጠው እኛም ደግሞ ማህበረሰባችን እንግዲህ በገጠር የሚኖር የትምርቱን ጉዳይ ያን ያክል ያስላል ሆነ ፊት ያገኘውን አርማ የመምረጥ ምልክቶችን የማስደርግና ፊት ላይ ያሉት ፓርቲዎች በአብዛኛው የመምረጥ እድላቸው የሰፋ ይሆናል ይህንን መፍትሄ ለመስጠት በየምርጫ ክልሉ መሰረት የሚያደርግ የሎተሪ እጣ በእጣ የሚደለደል ይሆናል ማለት ነው የትኛውም ፓርቲ በመርጫ በወረቀቱ ላይ ቀደም ተከተሉ ነው የሚያገኘው በእጣ እንዲሆን ይተወስናል ሌላው የተነሳው ጥያቄ አሁን ላይ የምረጡ ይከስከሳም የተጀመረበት አካባቢያዎች አሉ የሚልቀር የታም ከተሰብሳቢዎቹ ተነስተዋል ይህንንም ተመልክተናል እኛም እርምጃ ለመውሰድ እንቀስቀሳ እየሰራን በኋላ በግዚ ሰለዳው መሰረት ከሚያዚያ 27 እስከ 25 ነው የምረጡ ይከስቀሳ መከናውን የሚቻለው ከዛ በፊት ግን ቀድመው የሚያደርጉ እንዳሉ እኛም ሙቀናውallen የተለያየ እርምጃዎችንም ለመውሰድ ጥረት እየተደረገ ነው የሚል ነገር አንስቷል በአጠቃላይ ግን ዛሬ ያለው በውይይ ደረጃ ነው በቀጣይ ግባቶች ተወስደውበት ውሳኔው በመጨረሻ የሚወሰን ይሆናል በኋላነት ግን በሄራይ ምርጫ ቦርድ ነጻ ፍታይና ዲሞክራሲ የምርጫ ለማድረግና ከዋልድሻ ካላት ጋርም በቅንጅት ለመስራት ጠንክሮ እየሰራ መሆኑን ነው ያስታውቀው የሸዋ አልካም ላይኩን ለዘገባው መሰግናለሁ